Vriende, baie welkom weer by ons huiskerk geleentheid en dit bly steeds vir ons een wonderlijke voorrecht om hier in die breers te wandel. Het was so lieflik vir my om dier die maand met al die huiskerke by mekaar te kom en volgende zondag by ons huiskerk geleentheid sal ons een bykie meer daar oor gesels. Maar vandag gaan ons voort met die breers. Die breers 6 het ons verlede week gelees tot en met vers 6 waar hier die geweldige waarschuwing weer kom. Ek het die metafoor gebruik van, jy kom tot by die brood van die lewe, jy kom tot by die fontein van die lewe, jy eet van die brood, jy drink van die water, jy proe dit, jy, jy, jy smaak dat het nie na jou smaak is nie, en dan spoeg jy dit uit. Dan was die waarschuwing, as jy afvallig geword het, om, is het onmoendlik, het die skrif gesê, om weer tot bekering te vernieuwe, omdat hulle in opzichte van hulle self die Seen van God, is hoofstuk 6 vers 6, weer kruisig en openlik tot skande maak. So dis waar ons verlede week gesels het en ons is nou bezig om versie vir versie hier deur te loop. Dis baie duidelik dat wat die Hebreer skrywe vir ons wil sê, ek wil dit so eenvoudig as moendlik vir julle sê, is dat wanneer Christus Jezus vir jou die grootste werkelijkheid van jou leven word, word jy uitgenooid tot al die geestelike seninge en gaves wat daar in die Heere is en word dit absoluut die verlange van jou hart. Dis soos hier die lied wat julle vir oogend al geluister het, waar jy voor die Heere van heerlijkheid neerkniel, en absoluut tot die einde van jou leven uitroep, heilig, heilig, heilig is jy. Dit is soos daar die psalm, psalm 29, wat sê, wanneer hy praat van die, dis onweers psalm, wanneer hy praat oor die stem van God, dan praat hy hoe dit weer galm, dit slaan vuurvlamme uit, dit breek die seders van die Libanon, maar amal in die paleis van die Heere roep uit heerlijkheid. Want wanneer God sy stem weer klink, soos wat die boek Hebreus begin het, en die laaste daar tot ons dier sy seen, dan wek dit iets op in jou hart, Dit bring jy die verlange na die heerlijkheid van die Heere en om te kan volhard tot die einde toe. So as ons nou verder lees in die Breer 6, dan gaan jy dit sien gebeur. En ons gaan vandag lees tot by vers 12, want vanaf vers 13 leie jy een splinter nieuwe gedachte in die boek in, waarby ons eerstdags eerst sal uitkom. Maar kom ons vat om so'n bykie. Vers 7 van ons sukses sê, want die grond wat die reen indrink, wat dikwels daarop val en nuttige plante voorbring, terwille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die Seen van God. So eindelijk eenvoudig wat het sê in die context waarmee ons bezig is, is dat die mense wat in die deur, in deur die enigste deur Jesus Christus instap, dit waar ek verlede week gepraat het, met dan word ons kom in die vertrek en ons sien die heerlikhede van die Heere. Daar die mense wat dan dier wedergeboorte, Jezus Christus aanvaar is die enigste weg waar het in lewe en oplossing vir hulle lewe, is soos hier die grond, sê die skryver, wat, dit is een prachtige beeld net, wat die reen indrink. Met andere woord is die grond wat sê, as het blief Heere reen, ek is doors vir die groei wat jy fonteine vir my bring en dan my hart en my, die grondtafels van my hart op te maak, so dat die reen my dierweek en absolute goddelike groei in my leven kan plaas, want dis wat vers 7 sê, want die grond wat die reen indrink, wat dikwels daarop val, en nuttige plante voortbring, met andere hoor jylle die groei, daar is absolute vooruitgang, daar is, soos die, dis om, soos die skryver in hoofstuk 6 in die begin gesê, dis om na die volmaaktheid voor te gaan, dis om te groei in die Heere Jesus, dis nie, ek kom net in in die vertrek en ek gaan sit en ek stagneer nie, dis om te aantal groei en plante voor te bring, terwille van hulle vir wie dit ook bewerk word. Jy weet, hulle het deel aan die Seen van God. Nou, ek wil vir jou iets hier so kostbaar lees, wat in die Psalm staan, as jy net gaf my kans hier geer, om so toe te blaas, jy saam met my wil blaas in jou Bijbel, Psalm 65, wil ek vir jou gaan lees, hoe kostbaar die Psalm skryver hierby aanhak, van hoe hier die groei, en hier die grond tot die Heere, dis Psalm 65 is hier die ongelooflike Psalm, van die, die loflied op die goedheid van God, as jy dit besef, die Psalm begin met sê, aan u, Kom een lofsang toe, o God, in Sion, hy plek, plek van Godse troon, sy heerskapie in Jerusalem. Aan u moet die gelofte betaal word, hoorder van die gebed, tot u moet alle vlees kom. Met andere woorde, 
Ons bedoeling was nooit om weg te loop van die Heere af nie. Ons bedoeling was nooit om, mm, werkt dit nou vir my of werkt dit nie vir my nie? Dit was nie die bedoeling nie. Die bedoeling was om tot rust te kom, as ware sabbatsrus in te gaan en tot rust te kom by die Heere. Hulle hoor wat sê Psalm 65 vers 5, hy sê, Wel gelukzalig is hy wat u uitkies en laat nader kom. Hy wat woon in die voorhoofde, Ons wil versadig word met die goeie van die huis. Het is die hartsverlange van iemand wat in die vertrek van die lieflikheid van God ingestap het, dier die enigste dier die Heere Jesus Christus, wat beter is as Melchizedek, wat beter is as Aaron, wat beter is as Mooses, wat beter is as die engele, om, die, om hom, Jesus, die verlange van jou leven te vind, sê die skryver, dat ek wil al ingaan, want ek wil hier kom, by daar die plek, want ek wil versadig word, met die goeie van die huis, die heiligheid van die paleis, die woning, die thuiste van die Heere. Hy gaan aan en skryf vers 7, wat die berge grondvest dier die kracht, wat omgoord is met mag, dis die God in wie ek my leven oorgee, wat berge grondvest dier die kracht, wat omgoord is met die mag. Ek ervaar sommer nou in my hart, baie van julle hoor, dat ek potentiële woord, ek wil een sweeping statement maak, en dink, Oh, bro, hierdie is archaise poesie, dit beteken niks van my leven nie, dit gaan nie my rekeninge betaal nie, dit gaan nie my krisisse oplos nie, dit gaan nie my vreese sus nie, en ek wil vir jou sê, dit gaan, want die oomlik wanneer jy die genade kan ontvang, om die grootsheid van God in jou leven te sien, en die uitnodiging van die Heere, om versadig te word met die mag en die kracht, waarmee God goed grondvest, sal jou siel tot bedaring kom, selfs in jou grootste uur van krisis. En wat ek daardoor sê, is dat jy met onzag vervul word, soos Job ook ten goede sal kon sê, toe hy met sy vraag na God te kom, en eindelijk antwoorde van die Heere soek, die Heere eindelijk nie sy vraag direct antwoord, en vir hom, vir hom openbaringskennis bring, vir hom sê, Job, maar waar was jy? Waar was jy toe ek hier die, die aarde gegrondvest het? Waar was jy toe, is jy die een wat die, die lamiekies laat lam en die takbokke voer? Is dit jy? Of is het God? Sien, dis wat die psalmdichter sê, wat die berge grondvest dier die kracht, wat omgoord is met mag, vers 10 van psalm 65. Jy het die land besoek, luister mooi, en oorvloed gegee. Sien, want dis wat die Heere doen met grond wat reg is vir die reen, waarvan die breer 6 praat. Vir een hart wat ontvankelijk is vir die lieflikheid van die Heere. Jy het die land besoek, die Heere kom besoek jou. Hy kom besoek jou grond en hy gee oorvloed. O, sou die prosperity gospel teachers nou sê, ja, dit is rand en cent wat hy vir jou gee, nee. Dit is die oorvloed van die redding, van die genade en die oorwinning van sy sien. Dit is om my eeuwigheidsperspektief te kry op die deurbrake van die Heere. Hier die land besoek en oorvloed gegee. Jy verrijk dit grootliks. Die stroom van God is vol water. Jy berei hulle koring, ja, so berei jy die land Jy maak sy voor en nat, sy kluite gelijk. Die reen by jy maak jy dit week. Jy sien sy uitspreisel. Jy kroon die jaar van jy goedheid en jy voetspore. Drip van vettigheid. Die weivelde van die woestijn drip en die jewels gort hulle self met die gejuig. Die weivelde is bekleed met troppe klein vee. En die dale is bedekt met koring. Hulle juig. Ook sing hulle En dis een van die kostbaarste woorde, want wat hierdie Psalm 65 by aansluit is, ons het deel aan die Seen van God. En wat Psalm 65, wat ek nou vir jou gelees het, eenvoudig verwoord is, kyk na God, en besef met jou koppie eens en vir altyd, hoe God gewelddadig, en in oorvloed, nie in geweld met oorlog nie, geweldig ons tot Seen wil bring, uiteindelik dier sy Seen. Hoe hy jou grond wil nat maak, die reen laat indrink, jou wil laat drink uit die strome van levende water en uiteindelik nuttige plante voor te bring. Dis my die mooiste beeld, dat wanneer Jezus vir jou die grootste werkelijkheid in jou leven word, dan kom jy tot rust ook daarin, dat ek nie net gaan sit en parkeer soos ek nou op die stoel sit en hier is dat en wacht vir die rest van my leven totdat die Heere terugkom nie, maar dat ek hier staan en hier sit met die sabbatsrisse in my hart, 
tot rust gekom het in die Heere, maar ook elke keer opstaan, het my huwelik in, en my gesin in, en my werk in, en die gemeente in, en my gemeenskap in, en absoluut gaan leef als een deurdrenkte siel, wat dier God nat gemaakt is, met al die gaves en sieninge wat daar in Jezus is, en absoluut die Heere toelaat, om die groei in my leven te bring. Die teendeel daarvan vind ons in vers 8, Maar als de doorings en distels oplever, deeg dit nie, en is na by die vervloeking, en die einde daarvan is verbranding. Dus is weer eens die teenspraak van die wat oorgee, en die wat dit onmoendlik is, wat ons nou behandel het. Die wat veronmoendlik is, wat afvallig geword het, wat die brood uitspoeg in die water weier, en terug loop van uit die kamer van die heerlijkheid van die Heere, waar ek verlede week gepraat het, en terug sta by die deur uit, om die genietingen van die leven te gaan geniet, bo die genietingen van God. Die skrif sê, dis as de doorings en distels oplever. Ja, vriend, dis een enorme waarschuwing. Deeg dit nie, en is nabij die vervloeking, en die einde daarvan, is die verbranding. Nou, dis iets, niks iets niets vir die woorders van Hebreers nie, want in Jesaja is daar een profetiese woord wat al eeuwe teruggegees is, jare en jare teruggegees vir Israel. En dis vir ons ook om ook te hoor, dit, dit hoor gegeen, ek gaan dit net lees, en dit bring die lieflike getuienis van Christus, maar ook die waarschuwing. Jesaja 4, kom ek lees dit net vir ons al luister jy. Um, in die dag sal die spruit van die Heere, spruit met de hoofletter Jesaja 4, verwijzende na Jesus Christus, wees tot sieraad en heerlijkheid, en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygemaaktes van Israel. Met andere woorde, as, as hier die spruit wat sal uitspruit, die die knecht van God tevoorschijn sal kom, Jesus Christus na voorschijn sal bring, sal hy tot absolute seen wees vir die volk van Israel. En wie, en wie in Sion oorgebleid, vers 3, en gespaar is in Jerusalem, die sal heilig genoem word, afgezonder van God. Elkeen wat onder die levendes opgeskrywe is in Jerusalem, as die Heere die onreinheid van die dochter van Sion afgewas het, en die bloedskulde van Jerusalem daaruit weggespoel het, dier die gees van strafgerig, en die gees van uitdaging, is ongelooflik dan skep die Heere oor elke woonplek van die Bersion en oor sy plekke van Salmekoms, een wolk bedags, en rook met die glans van vuurvlamme in die nacht, wat oor alles wat heerlijk is, sal daar een beskutting wees, en daar sal een aftak wees, vir een skare weer bedags tegen die hitte, en vir een skuilplek en toevlug die nie stort by in die reen, <laughs> en alles wat ek vir jou gelees het, is wat die spruit vir jou sal word. Dit was die uitnodiging vir Israel. Dit is die uitnodiging vir jou. Dit is die genoegzaamheid van Christus. Dit is die volheid van hom wat God belichaam het in sy seen. Dit is die uitnodiging van die beskerming. Het jy gehoor van die, die bedags die wolk en die veervlamme, dis niks niets vir jou nie, die woorde so precies geweet het, wat die die profetiese voorspelling is, die, die versorging van een levende God vir sy kinders en die beskerming en die uitnodiging, een veilige vesting, ek hoef nie bang te wees nie, ek hoef niks te vrees meer nie, ek hoef nie weg te hard loop nie, Hy kom recht uit na Jezus toe en ek groei met deurdrengte grond net gemaakt dier die reen. Ek staan in die belofte. Maar omdou, soos ek nou net gesê, daar is een maar ook in vers 8 gewees, oor wat sê die strafgerig uiteindelik van Jesaja 5, van Godse kant af oor mense wat dit verwerp wat in Jesaja 4 staan. Waarom het ek verwacht dat die, dat, dat dit druive so dra en dat dit wilde druive so voortbring? Hy praat nou van die, die mense wat uiteindelik die Messias en die, die, die spruit nie vir hulle genoeg so wees nie. Laat my jylle, laat my jylle dan nou te kennen gee wat ek met my wingerd gaan doen. Daar die wingerd wat die Heere op die valleie en op die berge en die hange van Jerusalem wil plant. Die kinders van Israel. Die oomlik as jy God verwerp, hoor nou wat gebeur. Ik zal sy doorheining wegneem, zodat so dit verwoes word, 
en ek sal sy muur stikkend breek, so dat het vertrap word, en ek sal dit een wildernis maak, dit sal nie gesnoei of omgespit word nie, maar opskiet met doorings en distels, en ek sal die wolke gebied, om nie daarop te reen nie. Jy sê, God is nie een speelmaaikie wat jy manipuleer met jou verwachting en jou theologie nie. Hy is God. Hy is rechtverdig. Hy is just. En wat hy sê is, ek bied vir julle die wonderlikste uitnodiging van reen, indrink, aarde begrond, plante voortbring, skade weer teen die hitte, beskerming tot die einde toe. Maar verwerp jy dit breek ek jou heining af en laat jou aan jou self oor aan jou eie verharding van jou eie hart en sal dit onmoendlik wees as jy afvallig geword het om weer tot bekering te kom en sal dit doorings en distels jou grond, jou leven sal doorings en distels oplever en dan wat nabij is, is die vervloeking en die einde daar van die verbranding Gemeente, ek, ek wil nie een sweeping statement maak, maar my gebed is dat, dat ons by vers 7 sal wees en nie vers 8 nie. Dat jy het eindelijk tot die einde van jouself gekom het en Jezus Christus omhels het en dan lees ek verder. Maar hy sê, maar geliefd is, en nou wil ek dit toepas op ons gemeente, ons is aangaande jylle van beter dinge oortuig, met andere woorde, ons het die revelation van Jezus gekry, ons het gaan eet van die brood van die lewe, ons het gedrink uit die fontein van die goedheid en die guns van God. En omdat ons by daar die plek gekom het en in die einde van ons self gekom het, is ons van beter dinge oortuig as om oorgegeet te word aan doorings en distels. Dinge wat saamhang met die saligheid, al spreek ons ook so, vers 10, want God is nie onrechtverdig om jylle werke te vergeet nie, en die liefde en die arbeid wat jylle betoon het vir sy naam, omdat jylle die heiliges gedien het en nog dien. En sluit ek net vir oogend af met vers 11 en 12, en ek hoop dis jou verlange. Ek hoop rechtig, dis jou verlange. Ek hoop rechtig, jy kom op niet weer in die tyd van die breers, tot die einde van jouself en jou eie religious pogings, en kyk na die lam, die waardige seun van God, en word uitgebouw oor die goedheid en guns wat daar in die Jesus is. Maar ons verlang, dat elkeen van jylle die selfde eiver mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe. Met ander woorde, hier staan iets ongelooflijks geskryf en die, ons verlang dat elkeen van jylle die selfde eiver mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe. En hier is iets geweldigs en dit is om aan die Heere vast te hou, beteken nie een eenmalige ontmoeting met hom, en dan gaan sit ek in my stoel, en dan kyk ek op, en ek wacht tot hy kom nie. Dit is om vol te hou met die eiver, tot die einde toe. Wie vol hart tot die einde toe, sal gered word. Ek het die reis vol toe, ek het die geloof behou. Ek het vastgehou, aan die leidsman en vol einder van my geloof, tot die einde toe. Deer die vuur, deer die storms, deer die vloed, het ek nie gevrees nie, ek het aan God vastgehou, want ek het besef wat een vriend het ek in Jesus. Tot die einde toe, sê vers 11, tot die einde toe, tot die einde toe sal ek aan die hoop vasthou, die volkome sekerheid, vers 12, so dat daar iets gaan gebeur, so dat hier sê rede, so dat jylle nie traag word nie, maar navolgers van hylle wat dier geloof en klankmoedigheid erfgename van die belofte is. Met ander ons het die volkome sekerheid, dit sê tel in ons hart, Ons kom tot rust, dat Jesus is meer as genoeg, nie ek nie, nie my poging om my gat in die muur deur te slaan, om tot by God te kom nie, die deur, Jesus sê, ek is die deur na die vader toe, niemand kom na die vader toe behalwe deur my nie, dat ons deur die deur sal stap, en nie in ons eie pogings of religiousness nie, die muur probeer plat slaan om by God te kom nie, maar die eenvoudig in geloof, as aanneming van kindskap deur die deur, Jesus Christus stap, volle geloofsekerheid, volle geloofsekerheid, Hy wat die bewerker van eeuwige saligheid geword het, het ons in hoofstuk 5 gelees. Dit sê tel in my hart. 
dan dat, dat wanneer daar die volle zekerheid in my kom, bring dit een ongelooflike hoop, dat ik niet gaan probeer om hierdie ding te laat werk tot die einde toe nie, maar dat ik zal vasthou aan die oneindige, lieflijke Heere van mijn leven, Jezus. En dat ik hierdie hoop het om vasthou tot die einde, so dat daar nie iets gebeur nie. Ek wil nie, daar moet Jesus nou negatief, luister mooi, so dat daar nie, nie iets moet gebeur nie. En hierdie, iets wat niet moet gebeur nie, is dat ik uiteindelijk moedeloos word, en traag word, en moet opgee, in stoom verloor. En in een absolute, absolute uitsigloosheid verval. Van dis nie die moeite waard nie. Die Heer het my versaak. Die skryver sê nie, ons hou vast, hy sê, omdat ons erfgename dier die langmoedigheid van die belofte is. Ons is erfgename. Die Heer het vir ons erflating gegee, hy het ons verseel, hy het die trouwpand vir ons, die pand, die versekering gebring, die Ephesians 1 gaan lees dit as jylle wil, hy het ons, omdat ons hier die evangelie gehoor het, omdat ons tot bekering gekom het, omdat ons het geglooi daarin vastgehoud, het, het ons verseel dier die Heilige Geest, het ons erfgename gemaakt van die belofte van God, wat het dier die onderpand vir ons bewerkstellig en bevestig het, ons is nou gewortel en gegrondvest in sy sien, tot die einde toe, en ons het die langmoedigheid, ons is moedig verlang, tot ons ons laaste asem uitblij, ons blij in moed, vol moed, lang aan nou, totdat ons veilig thuis is, in die Heer, huis van die Heere, want ons is erfgename, ons is navolgers, van die geloof, uiteindelijk sê, en van die belofte, so ten slotte, wat is hier die belofte? Die belofte van saligheid, die belofte van geloof, die belofte van dat Jezus Christus meer as genoeg is. Ek herinner vir jou wat in Galaties 3 vers 18 staan, daar staan, want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie. Maar, God het aan Abraham dier een belofte genadiglik geskenk. Hier die oneindigheid van die lieflikheid van die genade God het vir Abram gesê, nou moet jy in Genesis 12 van de Harof gaan lees. Jy is gerechtvaardig, my sien Abram, dier jou geloof. Daar was nog nie besnijdenis nie, daar was nog geen wetisisme in die oomlik nie, dit was, ek glo jy. En nou kom die vraag na jou adres toe. Is het jou verlange om vast te hou aan wat God die Vader vir jou dier ons lieflike Heere Jesus kom doen het? Dat dit jou hoop is, dat het jou geloof is, dat jy met alles wat jy het hier aan vast hou, dat het vir jou volkome sekerheid bied, dat jy nooit goed genoeg was, maar dat Christus goed genoeg was, en dat jy die genade ontvang het dier die Heere, om Christus te aanskou en dan om vast te hou tot die einde toe. En dat jy dan iets besef het van, ek sal nie bang wees nie, ek sal nie traag wees nie, want ek het een beskutting, een beskerming, een God, en ek wil daarom iets met my leven doen. Ek wil een navolger wees van die legacy wat God vir my in Jesus gebring het, dier die krachtige werking van die Heilige Geest. Ek wil een navolger van die Heere wees. Dier geloof van hom vasthou, wil ek met geloof vasthou tot die einde toe, al eindig my leven in een krisis of vervolging, sal ek vasthou aan die Heere tot die einde toe dier langmoedigheid, ek sal moedig bly tot die einde toe en ek sal die erfgenaam bly van die Heere as gevolg van die belofte en die belofte die Seen van God, Jezus Christus ek gaan net tot daar gaan vandag, ek denk hier is baie om oor te gesels miskien met jy kom ons praat daar oor, deel met mekaar wat is jylle verlange en hoe gaan ons mekaar kan bystaan om te volhard en die lieflik Heere van die Heere, tot die einde toe. Ach, wat een voorrecht om saam met julle te kon keie, vandag weer, hier so, ek herinner julle wat ek gesê het, in ons huiskerk geleentede, ek is um, van morgen, maandag 5 juni tot 30 juni, 
is ek in my huisgesinne bykie tot rus, ons gaan bykie rustig wees en rus, ek sal sorg dat hy elke zondag vir julle huiskerk geleentheid op YouTube gepost is, wat julle vir die volgende maand net kan volg, moet asblief nie wegblijf van die samenkomsten nie, na mate die dag van die Heere kom, vol hart, vol hart, bly by die Heere Jezus, bly beskikbare grond hee vir die reen om te deurdrink. Maar praat met mekaar in die volgende paar weke op niet hoe ons ons oog gehou kan hou aan, aan, in, op Jezus Christus die leidsman en die volleinder van ons geloof. Bid asblief vrou Debbie, um, ons vraag dat die Heere haar sal deerdra en sal versterk in die ure. Ons dink aan Johan Opperman, Minitsa, ons dink aan jylle Johan, dat die Heere met jou is. En ek dink besonder ook aan Erhard, wat weer sy laaste behandeling beondergaan het. En so is daar ook baie mense van jylle wat dier krisis gaan. Praat met mekaar, deel met mekaar, wat vir ons mekaar kan bid. En die Heere sien jylle. Tot weersiens, ek sien jylle weer in juli, Maar elke zondag sien ek julle op die skerm. Mag die Heere julle boete bewaar. Voor, voor, voor die slange. Ek is bang voor my verlede en voor baie goed is my gebeur het toe ek kind was. Ek is bang om voor mense te wees en om voor mense te praat. Ek is bang dat my man pa iets oorkom en ek my bedies alleen is. Geweld, moord, ouders wat weggeneem word, families wat uit mekaar uitval. Hy wat in die skadie van die allerhoogste sit in die geheime plek Sal vir God kan sê, U is my bergvesting, my toevlug op wie ek vertrouw. Want U, U sal my kom haal, by die diepste donker plekke waar ek ring word dier die doodsgevaar, ja, Werke van my toe Onder die trouwe vleels vind ek my skuiling Die vere is my skuld, my bevrijding Ek sal nie bang wees nie Vir die onheil in die nacht Of verwoesting in die dag Oh
Oh